என் அன்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இது உங்கள் சரவணகுமார் சார் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் நடந்த போர்டு எக்ஸாமினுடைய இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூனுடைய ஆன்சர் கே நம்ம இன்னைக்கு வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து பார்ட் ஏர் வந்து அஞ்சு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க அஞ்சு கொஷனுக்கு ஒவ்வொரு கொஷனுக்கு வந்து ஒவ்வொரு மார்க் அப்போ அஞ்சு கொஷனுக்கு வந்து அஞ்சு மார்க் சரிங்களா இதில் வந்து எந்த சாய்ஸஸும் கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் மார்க் எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க ஹண்ட்ரடுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் எடுத்தால் வந்து பாஸ் மார்க் சரிங்களா அப்போ நூற்றுக்கு வந்து நாற்பது மார்க் வந்து நம்ம ஸ்கோர் பண்ணணும் இப்போ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பார்ட் ஏயிலருடைய ஆன்சர் கீ வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ வாங்க ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் வாட் இஸ் த ஈக்வேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் வித் சென்டர் அட் ஆரிஜின் அண்ட் ரேடியஸ் ஒன் யூனிட் இந்த மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க சரிங்களா அவங்க என்ன கேட்டிருந்தாங்க பாருங்கள் ஈக்வேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் வந்து என்னென்னு கேட்டிருந்தாங்க எப்போ சென்டர் வந்து ஆரிஜினாக இருக்கும்போது சென்டர் வந்து ஆரிஜினாக இருக்கும்போது ஈக்வேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் என்ன அதே மாதிரி ரேடியஸ் வந்து ஒரு யூனிட்னு கொடுத்துருந்தாங்க இதில் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கிவன் கிவன் வந்து பாருங்க சென்டர் சென்டர் வந்து நம்ம என்ன ஆர்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க ஆர்ஜினை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஜீரோ காமா ஜீரோன்னு சொல்லி நம்ம வந்து எழுதிக்கலாம் சரிங்களா அப்ப ரேடியஸ் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ரேடியஸ் வந்து என்னன்னா ஒரு யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க ரேடியஸ் வந்து எவ்வளவு யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப சென்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ காமா ஜீரோங்கிறது ஆரிஜின் இங்க வந்து ஹெச் எடுத்துங்க இது வந்து கே எடுத்துங்க ஈக்வேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிளுடைய ஃபார்ம்லாம் நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அப்ப என்னன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் அப்ப ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் இந்த அதாவது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து டீட்டெயிலாக சொல்லிடுறேன் அப்புறம் வந்து எந்த ஆன்சர் ஷார்ட் கட்டில் எழுதினா கூட ஆன்சர் கரெக்டாக எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மார்க் கிடைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிளோட ஃபார்முலா எக்ஸ் மைனஸ் எச் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயருங்கிறது தான் இதனுடைய ஃபார்முலா இதில் ஹெச் கேங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சென்டரோடைய வேல்யூ எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச்சோட வேல்யூ என்ன வருது ஜீரோ அப்போ ஜீரோ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கேங்கிறது என்ன இங்கே என்ன வந்திருக்கு பாருங்கள் ஜீரோ அப்போ ஜீரோ ஸ்கொயர் ரேடியஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒன் அப்போ ஒன் ஸ்கொயர் ஓகேங்களாமா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஜீரோவை கேன்சல் பண்ணிடலாம் இந்த ஜீரோ வந்து கேன்சல் பண்ணிடலாம் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன வருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் அப்போ இங்கே நடுவில் என்ன இருக்குது ப்ளஸ் இங்கே வந்து என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸ்கொயர்னு கால்குலேட் அடிச்சு என்ன வரும் ஒன் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு எழுதினாலே போதும் ஓகேங்களாமா இப்போ வந்து என்னென்னா இப்படி நீங்கள் சால்வ் பண்ணி தான் போட்டு இங்கே டைரெக்டாக இந்த ஆன்சர் எழுத வேண்டிய அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு டைரெக்டாக இந்த ஆன்சர் தெரிஞ்சதுன்னா இந்த ஆன்சர் மட்டும் எழுதியிருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஒரு மார்க் கொடுத்துருவாங்க அப்போ வந்து என்னென்னா வாட் இஸ் த ஈக்வேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் வித் சென்டர் அட் ஆரிஜின் ஆரிஜின்னா சென்டரோட வேலையில் ஜீரோ காமா ஜீரோ அண்டு ரேடியஸ் வந்து ஒரு யூனிட் கொடுக்கும்போது இதனுடைய ஈக்வேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு சொல்லி நீங்கள் டைரெக்டாக எழுதியிருந்தாலே உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா ஒரு மார்க் வந்து கொடுத்துருவாங்க சரியாம்மா ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ரைட் த கண்டிஷன் கண்டிஷன் ஃபார் டூ வெக்டர்ஸ் டு பி பெர்பண்டிகுலர் அதாவது பெர்பண்டிகுலராக இருக்கிறதுக்கு கண்டிஷன் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ பெர்பண்டிகுலராக இருக்கிறதுக்கு என்ன கண்டிஷன் ஏ வெக்டருக்கும் பி வெக்டருக்கும் டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்திங்கன்னா அதனுடைய ஆன்சர் ஜீரோ வந்ததுன்னா அது பெர்பண்டிகுலர் இவ்வளவுதான் இது எழுதுனா ஒரு மார்க் பெர்பண்டிகுலர் கண்டிஷன் என்னமா ஏ வெக்டருக்கும் பி வெக்டருக்கும் டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்திங்கன்னா அதனுடைய ஆன்சர் வந்து ஜீரோ வரணும் வந்ததுன்னா வந்து பெர்பண்டிகுலர் ஓகேங்களா அப்போ இது எழுதியிருந்தேன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மார்க் கொடுத்துருவாங்க இப்போ தேர்ட் யூனிட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா எவாலுவேட் இன்டர்வல் டிஎக்ஸ் டிவிட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர்னு கேட்டிருந்தாங்க இது வந்து என்னென்னா ஸ்டாண்டர்ட் இன்டர்வல்ஸ் உடைய ஃபார் அதாவது அந்த அதை பேஸ் பண்ணி கொண்டான சம்ஸ் இந்த சம்ஸ் நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா இப்போ அந்த இன்டர்வல் டிஎக்ஸ் டிவைடர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் இதை நம்ம வந்து என்னென்னா ஸ்பிளிட்டப் பண்ணணும் சரிங்களாமா இப்போ இன்டர்வல் டிஎக்ஸ் டிவைடர் பை எக்ஸ் ஸ்கொயராக வந்து எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதிடுறேன் ப்ளஸ் ஃபோரை வந்து என்ன டூ ஸ்கொயர் எழுதியிருக்கேன் ஃபோர் வந்து என்ன டூ ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுதியிருக்கேன் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து என்ன டூ ஸ்கொயர் எழுதியிருக்கும் ஓகேவா அப்போ இதனுடைய ஃபார்முலா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இன்டர்வல்
இதை நம்ம எப்படி இன்டகிரேட் பண்ணலாம்னா நான் முதலே சொல்லியிருந்தோம் ஈஸியாக ஆகிச்சிருக்காங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த இன்டர்வியூ டி வந்து கேன்சல் ஆகிற மாதிரி வந்து ஞாபகம் சொல்லியிருந்தேன் அப்போ கேன்சல் ஆகிற மாதிரி ஞாபகம் நம்மளுக்கு என்னமா வரும் இந்த எக்ஸ் மட்டும் வருங்களா அப்போ எக்ஸால் இதை மல்டி பண்ணுங்க எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட் எக்ஸ் வந்து என்னமா ஆகும் எக்ஸ் க்யூப் ஆகுங்களா டியை மறைச்சுங்கம்மா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட் எக்ஸ் வந்து என்ன எக்ஸ் க்யூப் ஆகுமா பவரில் என்ன வருதோ அதை கீழே கொடுங்க அப்போ எக்ஸ் க்யூ பை த்ரீ மைனஸ் இந்த டி வந்து கேன்சல் ஆகிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க அப்போ இது வந்து மைனஸ் டூ இன்ட் எக்ஸ் என்ன வரும் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஓகேப்பா எப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணோம்னா இது வந்து கரெக்டவே கிடையாது பட் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சிருக்காங்க சொல்கிறேன்ப்பா இந்த இன்டர்வியூ டி கேன்சல் ஆகிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்னமா வரும் எக்ஸ் க்யூப் பவரில் என்ன வருதோ அந்த நம்பர் கீழே கொடுங்க மைனஸ் டூ இன்ட் எக்ஸ் வந்து டூ எக்ஸ் இப்போ இங்கே என்ன லோயர் லிமிட் ஜீரோ அப்பர் லிமிட் வந்து ஒன்று ஃபஸ்ட் நம்ம எதை சப்சிட் பண்ணணும் அப்பர் லிமிட்டை வந்து ஃபஸ்ட் வந்து சப்சிட் பண்ணணும் அப்பர் லிமிட்டை சப்சிட் பண்ணதுக்கப்புறம் மைனஸ் லோயர் லிமிட்டை வந்து ஃபஸ்ட் அடுத்து வந்து சப்சிட் பண்ணணும் சரிங்களா அப்பர் லிமிட் எங்கெல்லாம் எங்கெல்லாம் எக்ஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து அப்பர் லிமிட் கொடுக்கணும் அப்போ இங்கே வந்து எக்ஸ் க்யூப்னு இருக்கா அப்போ நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் ஒன் பவர் த்ரீ டிவைட் பை த்ரீ அப்பர் லிமிட்டோட வேல்யூ என்ன ஒன்று அப்போ ஒன் பவர் த்ரீ டிவைட் பை த்ரீ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் இது அப்பர் லிமிட் முடிச்சிட்டோம் மைனஸ் லோயர் லிமிட் கொடுக்கும்போது ஜீரோவால் ஜீரோ பை த்ரீ இங்கே ஜீரோ பவர் த்ரீன்னு வரும் டிவைட் பை த்ரீ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஜீரோன்னு வரும் அதாவது என்னென்னா இது எல்லாமே ஜீரோ இருக்கிறனால இந்த ஃபுல் ஆன்சர் என்ன ஆகிடும் நம்மளுக்கு வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஓகேம்மா அப்போ இது நம்மளுக்கு இங்கே என்ன வரும் ஒன் பவர் த்ரீங்கிறது ஒன் பை த்ரீ ஓகே கால்குலேட் அடிச்சு பாருங்கள் ஒன் பவர் த்ரீனாலும் ஒன் தான் ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் வந்து டூ ஓகேங்களா இது எல்சியம் எடுக்கலாமா எல்சியம் எடுத்தால் என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ டூ சார் என்ன சிக்ஸ் டிவைட் பை த்ரீ ஓகேங்களாம்மா அப்போ ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் என்ன வரும் வரும் மைனஸ் ஃபைவ் டிவைட் பை த்ரீ ஒன்னில் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போ வந்து இது 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 சிம்ப்ளி பண்ணி நம்மளுக்கு என்ன வரும் மைனஸ் ஃபைவ் வரும் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் பை த்ரீ தான் என்னுடைய ஆன்சர் ஓகேங்களாம்மா இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் இது ஃபிஃப்த் யூனிட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப்பிங் பண்ணக்கூடிய சம்ஸ் வந்து கேட்டிருக்காங்க இப்போ சால்வ் டிவை பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ்னு கேட்டிருக்காங்க சால்வ் டிவை பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் இ பவர் எக்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் இப்போ குரூப்பிங்கில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா எக்ஸ் டேம்ஸில் ஒரு பக்கம் கொண்டு போகணும் ஒய் டேம்ஸில் ஒரு பக்கம் கொண்டு போகணும் இதில் பாருங்கள் இந்த டிஒய் வந்து இப்படியே வச்சுங்க இந்த டிஎக்ஸ் மட்டும் இப்படி கிராஸ் பண்ணுங்க அப்போ என்ன ஆகும் டிஒய் ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ செக் பண்ணி பாருங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பாருங்கள் ஒய் டேம்ஸில் இருக்குது இந்த சைடு இருந்தால் எக்ஸ் டேம்ஸில் இருக்குது இப்படி கரெக்டாக இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணிடலன்னா டைரெக்டாக இன்டெகிரேட் போட்டலாம் இப்போ டைரெக்டாக இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது இன்டர்வல் டிஒய் ஈக்குவல் டு இன்டெகிரல் இ பவர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஓகேங்களா அப்போ இன்டர்வல் டி கேன்சல் ஆகிற மாதிரி ஞாபகம் சொல்லியிருக்கோம் ஒய் அப்போ இ பவர் எக்ஸை இன்டெகிரேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன வரும்னு இ பவர் எக்ஸ் தான் வரும் ஓகேங்களா அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் கடைசியில் வந்து நம்ம ஆர்பிட்ரி கான்ஸ்டன் கொடுக்கணும் அப்போ ப்ளஸ் சி அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிங்கிறத இதனுடைய ஆன்சர் ஓகேங்களா அப்போ இன்னைக்கு கிளாஸஸில் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம்னா பார்ட் ஏனுடைய ஆன்சர் கீ வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் பார்ட் பினுடைய ஆன்சர் கீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு அப்லோட் அப